হ্যালো एवरीवन সবাই কেমন আছো আমি চিনময় আমি বুয়েটের ট্রিপলিতে 15 ব্যাচ তো আজকে আমি তোমাদের জন্য ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 3 ফার্স্ট পেপারের গতিবিদ্যা গতিবিদ্যার কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করব আজকের অংশটা হবে আমাদের একমাত্রিক গতি তো এটার ইম্পর্টেন্স তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা যদি খুলে দেখো ম্যাথ সেকেন্ড পেপার বইটা ওখানে দেখবে লাস্টের দিকে কি আছে গতিবিদ্যা মানে একবার তুমি যদি পড়াশোনা করো একবার করে রাখলেই তুমি আজীবন এটা ভালোমতো কাজে লাগাতে পারবে সো আমরা প্রথমত গতিবিদ্যা খুবই ভালোমতো পড়া ট্রাই করব কিছু অ্যানালাইসিস করব এবং এর সাথে অনেক অনেক एग्जांपल দেখব আচ্ছা প্রথমে আসে গতি কি জিনিস গতি কি জিনিস এটা আমরা কম বেশি সবাই বুঝি টাইমে সাপেক্ষে কোন বস্তুর যখন অবস্থানের চেঞ্জ হয় সেটাই হলো গতি তো গতি বিভিন্ন রকম হতে পারে আমরা যদি মাত্রা বিবেচনা করি প্রথমত আসবে একমাত্রিক গতি পরে আসবে দ্বিমাত্রিক গতি এবং থার্ডে আসবে ত্রিমাত্রিক গতি আচ্ছা একমাত্রিক গতি কি আমরা সবাই অহরহ দেই যেরকম আমি যদি এখানে একটা एग्जांपल দেই মনে করো আমি ভূমি থেকে এখানে একটা বুলেট উপরের দিকে নিক্ষেপ করেছি তো সেটা উপরে যাবে আবার নিচে আসবে এটা হবে একমাত্রা বরাবর সেটার গতিপথ তো এটার গতিপথ হবে একমাত্রিক দ্বিমাত্রিক গতি কি হতে পারে মনে করো যে এই বোর্ড এই বোর্ডের উপর x এবং y অক্ষ আমি যদি আঁকি এবং একটা বস্তু যদি মোটামুটি এই রকম পথে চলাচল করে মানে যেটা দিয়ে দুইটা মাত্রায় যা প্রকাশ করা যায় সেটা হলো দ্বিমাত্রিক গতি কম বেশি আমরা সবাই বুঝি আচ্ছা ত্রিমাত্রিক গতি কি বোর্ডে আঁকানো মানে আঁকিয়ে দেখানো দেখা একটু কঠিন আমি তোমাকে একটা সহজ एग्जांपल দিই মনে করো তোমার রুমে তোমার সামনে একটা মশা উড়াউড়ি করছে তাহলে সেটার গতিপথ কি রকম হবে ত্রিমাত্রিক গতি সেটা x অক্ষিস বরাবর কিছু যাবে y অক্ষিস বরাবর কিছু যাবে এবং z অক্ষিস বরাবর কিছু যাবে মোটামুটি এটাই হলো গতির পরিচয় তো এখন আমরা দেখব যে এই গতিগুলোকে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারি এবং এর মাঝখানে আমরা আরো কি কি বের করতে পারি আমরা সবাই তো 9 10 পাস করেছি তাই না আচ্ছা 9 10 পর্যন্ত আমরা আমাদের মনে বেশিরভাগের ভুল ধারণা থাকে কি একটা ভুল ধারণা যে আমরা বেগ এবং দ্রুতি দুটাকে একই জিনিস মনে করি অ্যাকচুয়ালি এদের মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য আছে যেরকম আমি এখানে দেখো দেখাচ্ছি বেগ একটা ভেক্টর এবং এটার ইংলিশ নাম কি ভেলোসিটি এটা ইংলিশ নাম কিন্তু স্পিড না বেগের ইংলিশ নাম ভেলোসিটি এবং দ্রুতি হলো স্কেলার এবং এটার ইংলিশ নাম হলো স্পিড আচ্ছা তো এটা ডিফারেন্স কি রকম হতে পারে দেখো একটা ইজি एग्जांपल দিয়েছি মনে করো আমি ঢাকা থেকে এই তোমার এই কালো মার্কার দিয়ে যা করেছি সেটা হলো ঢাকা থেকে সাভার যাওয়ার পথ ওকে ঢাকা থেকে সাভারের দূরত্ব মোটামুটি ধরে নিলাম 30 কিলোমিটার এর আশেপাশেই হয় আচ্ছা তো ঢাকা থেকে সাভারে গেলে যদি স্ট্রেট যাই মানে কি স্ট্রেট যাওয়া মানে কি শরণ আদি থেকে শেষ বিন্দুর দিকে স্ট্রেট গেলে এটা শরণটা হয় 10 কিলোমিটার তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাবো অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা আমি ধরে নিলাম 2 ঘন্টা টাইম লাগে ওকে সেখান থেকে আমরা দ্রুত এবং বেগ পাবো গড আচ্ছা এখানে গড় কেন লেখা তুমি কেউ গেস করতে পারছো আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি গড় কেন লেখা কারণ মনে করো আমি যদি ঢাকা থেকে সাভারে যাই গাড়ি নিয়ে আমি কিন্তু অনেক রাস্তা দৌড়াবো আবার অনেক রাস্তা আস্তে 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 যাব আবার কিছু রাস্তা দেখা গেছে আমি ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছি তাহলে আমার এখানে এই দ্রুত কে আমি গড়ে হিসাব করছি তো অ্যাকচুয়ালি গড় ভ্যালু গড় ভ্যালুটা কত হচ্ছে তাহলে গড় হচ্ছে মোট পথ গড় দ্রুত হচ্ছে মোট পথ বাই সময় মোট পথ কত 30 কিলোমিটার টাইম কত 2 ঘন্টা এবং এটা হচ্ছে 15 কিলোমিটার পার আওয়ার মোট পথ কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না আমি নির্দিষ্ট একটা পথ গেলে সেটা মান কি অবশ্যই পজিটিভ হবে মোট পথ যেহেতু পজিটিভ বা জিরো আমি কোন কোথাও না গেলে তো জিরোই থাকবে সেহেতু গড় দ্রুতির মান গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু জিরোই হচ্ছে এবার তো বুঝেছি তাই আচ্ছা এবার আমরা দেখব হলো গড় বেগটা কি হচ্ছে তো গড় বেগটা ভেরি ইজি গড় বেগ ইজ इक्वल टू হবে তোমার শরণ ডিভাইড বাই সময় শরণ কত হচ্ছে চিত্র দেখো 10 কিলোমিটার বসাই টাইম কত ছিল 2 ঘন্টা তাহলে কত হচ্ছে 5 কিলোমিটার পার আওয়ার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হলো এই গড় বেগের মান প্লাস মাইনাস জিরো যে কোনো কিছু হতে পারে আচ্ছা গড় বেগের মান কখন মাইনাস হয় আচ্ছা একটা সহজ হিসাব দিই মনে করো আমার এই হাত বরাবর হলো রেফারেন্স পয়েন্ট আমি মনে করি এই মার্কারটা নিয়ে এদিকে গেলাম তারপর আবার এদিকে গেলাম আচ্ছা আগে বলে দেই এদিকে হলো পজিটিভ এদিকে হলো নেগেটিভ ওকে জিরো যেরকম করে আমরা ধরে না সরল রেখায় সেই রকম সংখ্যা রেখায় আচ্ছা এটা রেফারেন্স পয়েন্ট আগে আমরা ডান দিকে গেলাম তারপরে আবার বাম দিকে গেলাম তো লাস্টে কোথায় গেলাম বাম দিকে শরণটা কি হলো নেগেটিভ তাহলে বেগটা কত হবে নেগেটিভ ডিভাইড বাই টাইম কি হচ্ছে নেগেটিভই হচ্ছে আমরা আরো অনেক एग्जांपल দেখব এবং এই জিনিসটা আরো ভালোমতো ক্লিয়ার করব আচ্ছা তোমরা কি মোটরসাইকেল চালাতে পারো শিখে নিবা না চালাতে পারলে আমিও পারি না আমিও শিখে নিব
নরানরি করে কারাটা কি দেখায় অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা কারাটা কি দেখায় বলো তো ভেলোসিটি দেখায় নাকি স্পিড দেখায় এটা অবশ্যই স্পিড দেখায় কারণ কাটা ঠিক মতো ভেলোসিটি মাপতে পারবে না আর স্পিড যে দেখায় এই জন্যই আমরা বলি আমরা গাড়ি এত স্পিডে চালাচ্ছি কিংবা স্লো স্পিডে চালাচ্ছি আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে রাখি তোমাদের স্পিড মাপার যে যন্ত্র সেটাকে বলা হয় স্পিডোমিটার তার মানে মোটরসাইকেলে কি লাগানো থাকে স্পিডোমিটার আর ভেলোসিটি মাপার যে যন্ত্র সেটা বলা হয় ভেলাটোমিটার আমি সঠিক মেপে উচ্চারণ করেছি হ্যাঁ ভেলাটোমিটার তো ভেলাটোমিটার একটু এক্সপেন্সিভ টাইপের এবং এটা অনেক বিভিন্ন রকম সেন্সর ইউজ করা হয় আচ্ছা এরপর আমরা এই চ্যাপ্টারের আরও গভীর জিনিসপাতি দেখব এবং সাথে সাথে শিখব এগুলা নিয়ে আমরা কিভাবে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অ্যাপ্লাই করতে পারি খুবই ইজি একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখন আমরা গড়্রুতি এবং গড়বেগের মাঝখানে যে পার্থক্যটা আসে সেটা দেখব আচ্ছা কিভাবে দেখা যায় আই এম সাপোজ এই চিত্রটার কথাই ভাব মনে করো আমি এ থেকে বিতে গেলাম এটা একটা বৃত্তাকার পথ এবং রেডিয়াস হচ্ছে কত ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার বৃত্তাকার পথে আমি এ থেকে বিতে গেলাম ওকে এবং আমার টাইম লাগলো হলো ফাইভ মিনিট তো বলো তো আমার গড় তোমার আমি যদি বলি যে স্মরণটা কত স্মরণ হবে এ থেকে বিতে সরাসরি যেটা স্ট্রেট লাইন এবং এটার মান কত হবে পিথাগোরাস চাচা রূপবাদ্য সরাসরি ইউজ করো ফাইভ রুট টু মিটার এবং আমি যদি বলি এর দূরত্বটা কত তাহলে এ থেকে বি এই বৃত্ত চাপটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে আচ্ছা তো আমরা এখন গড় দ্রুতি বের করি গড় দ্রুতি হলো মোট দূরত্ব ডিভাইড বাই টাইম মোট দূরত্ব এখানে কত এটার পুরোটার পরিধি হল টু পাই আর এর এক চতুর্থাংশ কত হচ্ছে তাহলে তুমি আর এর মান বসিয়ে দাও ফাইভ মিটার ফাইভ পাই বাই টু নিচে থাকে কত ফাইভ ওকে অ্যান্সার আসবে পাই বাই টু মিটার দেখো টাইম কিন্তু আমার মিনিটে বলা আছে এটা এখানে কেউ কিন্তু মিটার পার সেকেন্ড লিখে দেবেন আবার ভুল করে ওকে মিটার পার মিনিট হবে ওকে আর গড়বেগ কত হচ্ছে তাহলে গড়বেগটা ইজিলি বের করছি আমরা এইভাবেই স্মরণ ডিভাইড বাই টাইম স্মরণ কত ফাইভ রুট টু মিটার টাইম কত ফাইভ মিনিট তাহলে রুট টু মিটার পার মিনিট তাহলে কি দেখলে গড়বেগের মান কখনোই গড় দ্রুতির সমান হতে পারে না তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল হতে পারে যেরকম মনে করো একমাত্র কিছু ক্ষেত্রে কি রকম সাপোজ এই পি থেকে কিউতে যদি আমি যাই তাহলে এখানে দেখো আমার যেটা স্মরণ যেটা হচ্ছে পি থেকে কিউ আমার সেটা মোট পথও তাই হচ্ছে মোট দূরত্বও তাই হচ্ছে পি থেকে কিউ এরা এই সব ক্ষেত্রে এরা যখন একমাত্রিকভাবে একই দিকে যাবে এই সব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যেমন এই ক্ষেত্রে একই মান দেখাতে পারে তাহলে আমরা গড়বেগ এবং গড়্রুতির সবসময় এক এটা নিয়ে আর কখনো বন্ধুদের সাথে ঝগড়া করব না ঠিক আছে